Assalamualaikum Priyo Satri Bindo Ami Muhammad Kulam Mustafa Shapon Bihani Abonhan Kodak Vekkar Bihar Shorkari Mujibur Rahman Mohila Kuales Bogura Gautu Kulam Se Tumadhe Tabu Dirigyan Kulu Kulu Kulam Kulu Kulaksa Tewane Se Tabu Dirigyan Shekhani Kulu Toh Tab Ki Tab Matra Ki Tab Gudi Vidyar Kundo Tama Sutra Tak boleh tap meeting bos tu, tap meeting dharma, tapi berbeza thamam meter, tap mata puri mata berbeza thamam meter mende, sampurto. Pada zaman Celsius ni, ekta bos tu tap mata dah ni, sekitar pan hari kita habis, kelvin hari kita habis, romars kita kita habis, telvins kita kita habis. Ebru amra waktu kita se amtu nak bos ni, se sampur kita, terma dek ke awal beri jadi. C by five समान है minus बहुत तीस by nine समान R by four C minus बीस तीस आठ by nine तो इस हम पर तो डाल ले हम रा एक तक मात्रा थी कौन तक मात्रा है रुपांतर करते पाए एक लोग हमारे नए व्यक्ति कुछ नए जो नो बेस इम्पोर्टेंट आज के तुम्हारे के ताप बुद्धि विद्यार ताप बुद्धि विद्यार के लिए पर असला तार पड़े हो अलग बार इटा स्वान पड़े दिच्छी तर ताप को दिविद्धा की पदार्थविज्ञान में देशा खाए काज एवं तापेर मध्य स्वामपोर को नहीं है आलसना पड़ा है ताके ताप को दिविद्धा बने तरे ताप को दिविद्धा की पदार्थविज्ञान में देशा खाए काज एवं तापेर मध्य स्वामपोर को नहीं है आलसना पड़ा है ताके ताप को दि� तले पूर्वे काज एक राशि सिलो ताप एक राशि सिलो न पौर पौर दिन देखा जाए जे काज ताप एक रुपांतर देता है अब तापो काज एक रुपांतर देता है अब तो ये काज का वाक हिटे बात तापे रुपांतर ही तो है अब तापो काज एक रुपांतर देता है आ ये उधर ना तो वादे देश लाम जब हम लोग जो टुटा हादसे तला घुसी तो एक तो बड़े जैसा तो बेहद तो लग तो गर्म है ऐसे ऐसा नहीं जब हम तो बेहद तो लग रहे हैं तो फिर एक घर्षण एक पड़े ताप उत्पन्न है जब हम तो रहे हैं तो फिर एक घर्षण वाले विरुद्ध है आम्र के जो कास कोरी और एक कास टा ये ताप रुपांतर तो है शेजुन नहीं हाथ तो लग गर्म है ऐ तले जहाँ तो हाथुरी गर्म है ऐसे लोहा गर्म है ऐसे तले एक हम थे के बोला क्या होते हैं अमर जब हम हाथुरी देखे डाल छे तो हम सोच रहे हैं जानते हैं शुक्ति बैग करते हैं वह अमर के जो कास करते हैं आ एक आजी तापिर बन तो है अच्छे जो नहीं तो हाथुरी एक मुलोहा गर्म है अमर जब तक लोहा तार के भंगर तलामरा भी लोहार तार्ता के बाकी कुटते किस कास आश्रम बदन तोड़ सी ताले एक कास का ये खाने ताबिर बन दहाई ताई तो जे जगह हम लोग भास कोली शेखाने ताबुर करना है ताले बोलते हैं कि जे कास ताबिर बन दहाई अब ताबुर की तो काज रुप बन दहाई जे कोनो इंजी ने तेरे मोटरसाइकिल इंजी हो बास ट्रक पाम पानी कहले इतने जालानी तेल पुड़ा है ताबूत पन्ना पड़ा है और इंजीनियर भी तो जालानी तेल पुड़ा है ताबूत पन्ना पड़ा है और शे ताब दी इंजीनियर का कास करे तो जेकुनो इंजीनियर जालानी दो है और शे जालानी पुड़ा है ताबूत पन्ना है और इंजीनियर की करे शे ताब के काजे रुपांतर करो तो ले मोटरसाइ अब हमारे जानो बास ट्रक एक लोग माला माल का लोग दोन बहुन पड़े ये तो काज होते हैं अब हमारे निश्चित के पांच दिन साथ जो पानी पीने तो जिसे हम राई दिन शायद जे लेकिन हम काज होते हैं तो हले जी को ना इंजीन एक काज पड़ गयी भाभी इंजीन रखे तो जागनी तेल पुराया ताबूत करना है हाँ शेताप्राई श तो वह काज और तापिर मध्य संपर्क को स्थापन करे। तार में कोटों लोगों को काज थे के काज थे के कोटों लोगों को ताप को आ जाए, और कोटों ताप थे के कोटों काज वो आ जाए। ये हिसाब निकास जिकरे कोड़ा हो जाए, आखिर ये होते ताप को दिलता।
मध्य सम्पर्क सिलिंडारे दस बारे परम तापम्रा टी के व्यवहार आलोचनार खुजे ब स्थानांग ग्रामीणा बुझाई चाकी सिलिंडारे दस बार चपे पांचमी परीक्षा निरीक्षा कर सामान्य परीक्षा कर ले चले परीक्षा निरीक्षार जल जगते खूब सामान्य अंश के लिए 
তাহলে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য আমরা কি করে থাকি জড়জগতে খুব সামান্য অংশকে বিবেচনা করে থাকি তাহলে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য আমরা জড়জগতের যে সামান্য অংশ নিয়ে থাকি এই সামান্য অংশকেই বলা হয় সিস্টেম বা নমুনা তাহলে সিস্টেম বা নমুনা সিস্টেম কি তাহলে বা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য আমরা জড়জগতের খুব সামান্য অংশ নিয়ে থাকি এই সামান্য অংশকে সিস্টেম বলা হয় আর কোনো সিস্টেম যদি বেষ্টনি দ্বারা পরিবেশ থেকে আলাদা থাকে পৃথক থাকে তাহলে সেই সিস্টেমকে বলা হবে তাপগতীয় সিস্টেম আমি যদি বলি যে ডাক্তাররা রক্ত পরীক্ষার জন্য একটা ছেলাইলে কয়েক ফোটা রক্ত নেয় কারো শরীরের রক্ত যদি পরীক্ষা করতে হয় ব্লাড টেস্ট করতে হয় তাহলে কি তার শরীরের সব রক্ত বের করতে হবে না এই মাত্র কয়েক সিসি রক্ত বের করে টেস্টেও বের আর পরীক্ষা করার সময় ওখান থেকে মাত্র কয়েক ফোটা এক ফোটা বা দুই ফোটা রক্ত ব্যবহার করে আর ওটা পরীক্ষা করলে ওই লোকের রক্ত সম্পর্কে যাবতীয় ধারণা পাওয়া যায় তার জন্য যে কোনো জিনিস যদি আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি তাহলে আমাদের পুরো জিনিস নেওয়ার দরকার নাই তার সামান্য অংশ নিলেই চলবে তাহলে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য আমরা জড়জগতের খুব সামান্য অংশকে নিয়ে থাকি এটাকে বলে সিস্টেম আর কোনো সিস্টেম যদি বেষ্টনি দ্বারা পরিবেশ থেকে আলাদা হয় তাহলে ওই সিস্টেম কি বলে তার গতিও সিস্টেম উদাহরণস্বরূপ একটা ইঞ্জিন যখন চলে তখন বায়ুমণ্ডল থেকে কিছু গ্যাস টেনে নেয় তাহলে ধাপে ধাপে এটা গ্যাস টেনে নেয় তাহলে ওটা যখন বায়ুমণ্ডল থেকে গ্যাস টানে তখন কি বায়ুমণ্ডলের সব গ্যাস টেনে নেয় না খুব সামান্য আর এই গ্যাসটুকু কিন্তু বেষ্টনি দ্বারা আবদ্ধ থাকে টেনে নেওয়ার পর চতুর্দিকে একটা শক্ত বেষ্টনি দ্বারা আবদ্ধ থাকে তারপর পৃষ্ঠ চাপ দিয়ে ওটাকে সংকুচিত করে তাপমাত্রা বেড়ে দেয় আর ওর মধ্যে জ্বালা নেতার গেলে একটা বিস্ফোরণ ঘটে আর সেই বিস্ফোরণের শব্দ শক্তিতেই ইঞ্জিনের চাকা করে যা হোক তাহলে একটা ইঞ্জিন যখন চলে তাহলে পরিবেশ থেকে কিছু বাতাস ও টেনে নেয় তাহলে পরিবেশের সব বাতাস টেনে নেয় না সামান্য অংশ আর ওই যে বাতাসটুকু টেনে নিল ওটা কিন্তু বেষ্টনি দ্বারা আবদ্ধ থাকে সেই জন্য ওই গ্যাসটুকুকে আমরা বাতাসটুকুকে আমরা বলবো তাপগতীয় সিস্টেম আচ্ছা এবার তোমরা যে জিনিসটা করবা সেটা হচ্ছে তোমার অভ্যন্তরীণ শক্তি বা অন্তস্থ শক্তি বা ইন্টারনাল এনার্জি বলতে আমরা কি বলছি তাহলে অভ্যন্তরীণ শক্তি অন্তস্থ শক্তি বা ইন্টারনাল এনার্জি তাহলে অভ্যন্তরীণ শক্তি কি তাহলে বলবা প্রথম প্রত্যেক সিস্টেমের মধ্যে কিছু পরিমাণ শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে সুপ্ত মানে কি লুকায়িত তাহলে প্রত্যেক সিস্টেমের মধ্যে কিছু পরিমাণ শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে এই শক্তি অতি সহজেই অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে তাহলে বস্তুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকা এই শক্তিকে বলে অভ্যন্তরীণ শক্তি বা অন্তস্থ শক্তি বা অন্তর্নিহিত শক্তি তাহলে অভ্যন্তরীণ শক্তি বা অন্তস্থ শক্তি বা অন্তর্নিহিত শক্তি বলতে আমরা কি বলছি বা ইন্টারনাল এনার্জি বলতে আমরা কি বলছি তাহলে প্রত্যেক সিস্টেমের মধ্যে কিছু পরিমাণ শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে আর এই শক্তিকেই অভ্যন্তরীণ শক্তি বলে বা অন্তস্থ শক্তি বলে বা অন্তর্নিহিত শক্তি বলে এইটুকু লিখলে হবে তবে যদি ভালো করে লিখতে চাও তাহলে বলতে হবে প্রত্যেক সিস্টেমের মধ্যে কিছু কিছু পরিমাণ শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এই শক্তি অতি সহজেই অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় আর বস্তুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকা এই শক্তিকে বলা হবে অভ্যন্তরীণ শক্তি বা অন্তস্থ শক্তি বা অন্তর্নিহিত শক্তি আচ্ছা তোমরা যদি একটা দোকান থেকে কিছু জ্বালানি তেল কোড়াই পড়ো একটা পাম্প থেকে এক লিটার পেট্রোল কিনলে তাহলে ওই পেট্রোল দেখে কি মনে হয় ওর মধ্যে কোনো শক্তি আছে মনে হয় না মনে হয় এটা একটা তরল ওর মধ্যে যদি কোনো শক্তি আছে এটা কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয় না আর তবে ওই পেট্রোল যদি একটা মোটর সাইকেলে ওঠানো যায় তারপরে মোটর সাইকেল ইঞ্জিন চালু করা যায় তাহলে ওই পেট্রোলের মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ শক্তি আছে লুকায়িত শক্তি তাহলে ওটা কি দহন প্রক্রিয়ায় ওই অভ্যন্তরীণ শক্তিটা ইঞ্জিনের মধ্যে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তারপরে ইঞ্জিন সেই তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে আমরা যদি কিছু জ্বালানি কাঠ দেখি তাহলে কাঠ দেখেও কিন্তু মনে হয় না যে এর মধ্যে কোনো শক্তি আছে যদি ওটাতে আগুন ধরে দাও তাহলে ওই কাঠটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আর কাঠের ভিতর যে শক্তিটা ছিল শক্তি তো আর ধ্বংস নয় সেই কাঠের ভিতর অভ্যন্তরীণ শক্তি লোকানো ছিল 
আর সেই শক্তিটা তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে আমরা যে খাবার খাই ভাত বা রুটি যেটাই আমরা খাই ওদের মধ্যেও শক্তি লুকায়িত আছে যখন আমরা ওটা খাবো তখন ওই আমাদের পেটের ভেতর দহন প্রক্রিয়ায় ওর অভ্যন্তরীণ শক্তিটা তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় আর সেই তাপ শক্তি রক্তের মাধ্যমে আমাদের পুরো শরীরের কষে কষে পৌঁছে দেয় যার জন্য আমরা শক্তি পাই যা হোক তাহলে এভাবে চিন্তা করলে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই কিছু না কিছু শক্তি লুকায়িত আছে আর পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এই শক্তি অতি সহজেই অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হবে আর এই শক্তির নামে অভ্যন্তরীণ শক্তি তাহলে সব বস্তুকে কি সব পরিবেশে নিয়ে গেলে অন্য শক্তি পাওয়া যাবে না তাহলে এক এক বস্তুকে এক এক পরিবেশে নিয়ে গেলে অভ্যন্তরীণ শক্তি পাওয়া যাবে এখানে যদি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে আমরা যদি ভাত খাই তাহলে ভাতের ভেতর যে অভ্যন্তরীণ শক্তি আছে সেটা আমাদের পেটে যে দহন প্রক্রিয়া সেটা তাপ শক্তিতে রূপান্ত দিতে হবে তাহলে ভাতের ভেতর অভ্যন্তরীণ শক্তি আছে পেট্রোলের ভেতরেও আছে এখন যদি মনে করে যে ভাতেও অভ্যন্তরীণ শক্তি আছে সেখান থেকে আমরা শক্তি পাই খাওয়ার পর পেট্রোলেও আছে তা আমার কেউ যদি ভাতের পরিবর্তে কিছু পেট্রোল পান করে তাহলে এই পেট্রোল কিন্তু আমাদের শরীরে হজম হবে না আর এখান থেকে আমরা শক্তি পাব না বরং যে লোকটা খাবে সে মারাও যেতে পারে আর একটা মোটর সাইকেলে যদি আমরা পেট্রোল না তুলে কিছু ভাত উঠাই মোটর সাইকেলের ওই পেট্রোলের যে ট্যাঙ্ক থাকে ওই ট্যাঙ্ক ভর্তি করে ভাত উঠালাম তাহলে কি মোটর সাইকেলে তুলবে না তাহলে আমাদের আমরা যদি ভাত খাই সেটা আমাদের পাকস্থলিতে যে ভাতের অভ্যন্তরীণ শক্তিটা তাপ শক্তিতে রূপা দিতে হবে আর মোটর সাইকেলের ট্যাঙ্কে তোমার প্যারেলে রূপাতে হবে ওখানে এমন সিস্টেম আছে এটা ভাতের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তর করতে পারবে না ওটা প্যারেলের ভেতরে অভ্যন্তরীণ শক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তর করতে পারবে আর আমাদের পাকস্থলিতে এমন সিস্টেম আছে এটা প্যারেলের শক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তর করতে পারবে না তাই না এভাবে প্রত্যেক সিস্টেমের মধ্যেই কিছু পরিমাণ শক্তি সুপ্ত অবস্থা থাকে আর পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এই শক্তি অতি সহজেই অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে আর বস্তুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকা এই শক্তিকেই বলে অভ্যন্তর শক্তি বা অন্তস্থ শক্তি বা অন্তর্নিহিত শক্তি তা কোনো বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তি নির্ভর করে তার অভ্যন্তরীণ গঠনের উপর তার একটা বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তি নির্ভর করে কার উপর ওই বস্তুটার অভ্যন্তরীণ গঠনের উপর আচ্ছা যেমন অভ্যন্তরীণ গঠন বলতে আমরা যেটা এখানে বুঝবো আর মানে হচ্ছে এর মলিকুলার যে ট্রাকচারটা তার উপর আর তোমরা জানো যে পেট্রোল ও জ্বালানি তেল ক্যারোসিন ও জ্বালানি তেল অক্টেন ও জ্বালানি তেল তাই বলে এক লিটার পেট্রোল আর এক লিটার ক্যারোসিন আর এক লিটার অক্টেনে সমান শক্তি নাই কারণ এদের অভ্যন্তরীণ গঠনের তোমার হচ্ছে কম বেশি আছে আবার মনে করো যে শিমুল কাঠ আছে শাল কাঠ আছে গজারি কাঠ বিভিন্ন কাঠ আছে সবগুলো কাঠের অভ্যন্তরীণ শক্তি কিন্তু সমান না আরও বেশি কারো কম তাহলে বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তি নির্ভর করে কার উপর তার অভ্যন্তরীণ গঠনের উপর এখন মনে করো কতগুলো সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ গঠন এক হইল তাহলে অভ্যন্তরীণ শক্তি সবার কি এক হবে না তখন নির্ভর করবে তোমার তাপ গতির স্থানাঙ্কের উপর চা বায়তনার কম তাপমাত্রার উপর আমরা যে গ্যাসের রান্না করি তার নাম মিথেন গ্যাস তাহলে ধরো দুটো সিলিন্ডার ভর্তি মিথেন গ্যাস আছে দুটোতে মিথেন গ্যাস তার মানে গ্যাসের অভ্যন্তরীণ গঠন এক তাই বলে দুই সিলিন্ডারে মিথেন গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি সমান নাও হতে পারে তাহলে অভ্যন্তরীণ গঠন এক তাহলে অভ্যন্তরীণ শক্তি নির্ভর করবে তোমার চাপ আয়তন আর গরম তাপমাত্রা তাহলে উদাহরণস্বরূপ যে সিস্টেমের চাপ বেশি তার অভ্যন্তরীণ শক্তি বেশি হবে যে সিস্টেমের আয়তন বেশি তার অভ্যন্তরীণ শক্তি বেশি হবে যা তাপমাত্রা বেশি তার অভ্যন্তরীণ শক্তি বেশি হবে তাহলে অভ্যন্তরীণ শক্তি নির্ভর করে অভ্যন্তরীণ গঠনের উপর তার অভ্যন্তরীণ গঠন যদি একই থাকে তাহলে অভ্যন্তরীণ শক্তি নির্ভর করবে তোমার হচ্ছে চাপ আয়তন আর কর তাপমাত্রার উপর বিশেষ করে কোনো ব্যবস্থার তাপমাত্রা যত বেশি হবে অভ্যন্তরীণ শক্তি তত বেশি হবে তাপমাত্রা কম হলে অভ্যন্তরীণ শক্তি তত কম কোনো ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন নির্ভর করে কারো তাই কোনো ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন নির্ভর করবে তার প্রাথমিক কার চূড়ান্ত অবস্থার উপর কিভাবে বা কি উপায়ে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার রূপান্তর হলো তার উপর কিন্তু নির্ভর 
করবে না তাহলে কোন ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন নির্ভর করবে তার প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত অবস্থার উপর কিভাবে বা কি উপায়ে ওই প্রাথমিক অবস্থা থেকে চূড়ান্ত অবস্থা রূপান্তর করো তার উপর নির্ভর করবে আচ্ছা এখন তোমাদেরকে পড়াবো তার প্রতিবিদার প্রথম সূত্র তার প্রতিবিদার প্রথম সূত্র বিবৃত ব্যাখ্যা করো তাহলে তার প্রতিবিদার প্রথম সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা
কোন ব্যবস্থা কর্তৃক শোষিত তাপের কিছু অংশ ব্যয় হয় তার অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে বা তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে আর বাকি অংশ ব্যয় হয় বাহ্যিক কাজ সম্পাদনে তাই তাপ দুর্বিদ্যার প্রথম সূত্র কোরোসিয়াসের বর্ণনাতে কি কোন ব্যবস্থা কর্তৃক শোষিত তাপের কিছু অংশ ব্যয় হয় তার অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে বা তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে আর বাকি অংশ ব্যয় হয় বাহ্যিক কাজ সম্পাদনে একজন মানুষ যেমন যে টাকা ইনকাম করে তার কিছু অংশ সে সঞ্চয় করে আর সঞ্চয় করার পর বাকিটা ব্যয় করে বা কিছু অংশ ব্যয় করে আর ব্যয় করার পরে যা থাকে সেটা সে সঞ্চয় করে তো অর্থাৎ জড়বস্তু কী করে একটা জড়বস্তু যে তাপ শোষণ করে তার কিছু অংশ সে অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধির কাজে ব্যয় করে আর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধির কাজে যেটা ব্যয় হয় সেটাই তার তোমার হচ্ছে সঞ্চিত সেটাই সঞ্চয় করা আর বাকিটা দিয়ে সে বাদ দিয়ে কাজ করে তাহলে তার পরিবার তার প্রথম সূত্র জুলের বর্ণনাটা তাহলে কি কোনো ব্যবস্থা করতে শোষিত তাপের কিছু অংশ ব্যয় হয় তার অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে বা তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে আর বাকিটা ব্যয় হয় তার বাহ্যিক কাজ সম্পাদনে উদাহরণস্বরূপ একটা ব্যবস্থা মনে করুন ডিউ পরিমাণ তাপ শোষণ করুন করে তার মধ্যে থেকে ডিউ পরিমাণ দিয়ে তার অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়ানো বা তাপমাত্রা বাড়ানো আর ডি ডাবু পরিমাণ দিয়ে সে বাহ্যিক কাজ করবো তাহলে তাপ প্রতিযোগিতার প্রথম সূত্র ক্রোশিয়াসের বর্ণন অনুসারে আমরা পাই ডিউ সমান ডিউ প্লাস ডি ডাবু এটা তাপ প্রতিযোগিতার প্রথম সূত্রের সমীকরণ ক্রোশিয়াসের বর্ণনা অনুসারে তাহলে কোন ব্যবস্থা কর্তৃক শোষিত তাপের কিছু অংশ ব্যয় হয় তার অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে বা তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে তোমার এটা খেয়াল করা করো অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি মানেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি মানেই অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি তাহলে একটা ব্যবস্থা যে তাপ শোষণ করে তার কিছু অংশ ব্যয় হয় তার অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে আর বাকিটা ব্যয় হয় বাহ্যিক তাপ সম্পাদনে তাহলে একটা ব্যবস্থা ডিগু তাপ শোষণ করলো করে সেই শোষিত তাপের ভিতর থেকে ডিউ পরিমাণ দিয়ে তার অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়ালো আর ডি ডাবু পরিমাণ সে বাহ্যিক কাজ করবো তাহলে আমরা বলতে পারি ডিউ সমান ডিউ প্লাস ডি ডাবু এখন আমরা যদি কাজ করি সে কাজ হবে বল গুণন স্মরণ ডাবলু সমান এস এস কিন্তু গ্যাসের তারা কাজ কিন্তু বল গুণন স্মরণ না গ্যাসের তারা কাজ হচ্ছে চাপ গুণন আয়তন বৃদ্ধি আমরা বল প্রয়োগ করে বস্তুর স্মরণ ঘটিয়ে কাজ করি এফ বল প্রয়োগ করে এর স্মরণ ঘটিয়ে কাজ করলাম তাহলে আমাদের তারা কাজ এফ এস এফ গুণন এস কিন্তু গ্যাস গ্যাস কিন্তু বল প্রয়োগ করে কাজ করে না গ্যাস কাজ করে চাপ প্রয়োগ করে পি চাপ প্রয়োগ করে নিজের আয়তন বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজ করে তাহলে একটা গ্যাস যদি পি চাপ প্রয়োগ করে ডিজু পরিমাণ আয়োজন বাড়ায় তাহলে গ্যাসের দ্বারা কি তো কাজ ডি ডাবলু হবে পি ডি ভি তাহলে আমাদের দ্বারা কাজ যেমন এফ গুণন এস বল গুণন স্বর্ণ গ্যাসের দ্বারা কাজ হচ্ছে চাপ গুণন আয়োজন বৃদ্ধি তাহলে পি চাপ প্রয়োগ করে একটা গ্যাস যদি ডিভি পরিমাণ আয়োজন বাড়ায় তাহলে গ্যাসের দ্বারা কাজ ডি ডাবলু হচ্ছে পি ডি তাহলে ওই সমীকরণ এক থেকে আমরা লিখতে পাই ডিকিউ সমান ডিউ প্লাস পি ডি তাহলে এটা হল তাপ প্রতিযোগিতার প্রথম সূত্র ক্রোশিয়াসের বর্ণ তাহলে তাপ প্রতিযোগিতার প্রথম সূত্র ক্রোশিয়াসের বর্ণন অনুসারে সূত্র দুটা ডিকিউ সমান ডিউ প্লাস ডি ডাবলু আর ডিকিউ সমান ডিউ প্লাস পি ডি এ ডি ডাবলু মানে পি ডি আর তাহলে আমরা এতক্ষণ করলাম তাপ প্রতিযোগিতার প্রথম সূত্র ক্রোশিয়াসের বর্ণনা এবং তোমার হচ্ছে জুলের शक्ति कत कस करपन्न कर এভাবে যদি বলে একটা ব্যবস্থা কিছু পরিমাণ তাপ শোষণ করায় কোনো ব্যবস্থা কিছু পরিমাণ তাপ শোষণ করায় সে এত কাজ করলো হাতে বললো বারো সুযোগ কাজ সম্পন্ন করলো এবং আর সুযোগ অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়ালো তাহলে ব্যবস্থাটি কত তাপ শোষণ করছিল তাহলে দিয়ে কেউ বের হবে তাহলে আর সুযোগ বাড়ল তার মানে দুই হাজার সুযোগ তাহলে এভাবে এই তাপ দুদিনের প্রথম সূত্র থেকে তোমার প্রশ্ন থাকতে পারে নৈবেটি প্রশ্ন 
আর সৃজনশীল প্রথম থাকতে পারে সৃজনমূলক যখন আরম্ভ করাবো তখন আমরা দেখব ইনশাআল্লাহ তাহলে এরপরে আগামী দিন তোমাদের পড়ানো হবে তোমার হচ্ছে ইস্তির চাপে গেছে আমি কি কাজ ইস্তির আয়োজনে গেছে আমি কি কাজ মূলাতাপ ধারণ ক্ষমতা ইস্তির চাপে আমি কি কাজ কে বলা হয় সিপি ইস্তির আয়োজনে আমি কি কাজ কে বলা হয় সিভি তাহলে গেছে আমি কি কাজ দুটো সিপি এবং সিভি এটা ইস্তির চাপে আমি কি কাজ এটা ইস্তির আয়োজনে আমি কি কাজ আমরা আগামী দিনে এই সিপি এবং সিভি ই এর পর্ব এদের মধ্যে সম্পর্ক আছে সিপি আর সিভি এর মধ্যে সম্পর্ক আছে সম্পর্ক গুলো পর্ব আল্লাহ